আমরা এখন যে অ্যালগরিদমটা দেখব সেটা হচ্ছে পারসেপট্রন অ্যালগরিদম আমরা জানি পারসেপট্রন মানে হচ্ছে নিউরাল নেটওয়ার্ক এবং নিউরাল নেটওয়ার্ক দিয়ে অনেক প্রবলেম সলভ করা যায় যেমন ক্লাসিফিকেশন প্রবলেম এবং শুধু লিনিয়ার প্রবলেম না নন লিনিয়ার প্রবলেমও সলভ করা যায় কিন্তু পারসেপট্রন যদিও নিউরাল নেটওয়ার্ক এটা আসলে একদম ইনিশিয়াল লেভেলের নিউরাল নেটওয়ার্ক একদম প্রথম প্রপোজ করা হয়েছিল যেটা রোসেন ব্রাথ নামে একজন রিসার্চার প্রপোজ করছিলেন সেইটা ছিল পারসেপট্রন এবং সেজন্য পারসেপট্রন দিয়ে শুধুমাত্র লিনিয়ার প্রবলেমই সলভ করা যায় যেটাতে বলা হয় লিনিয়ারলি সেপারেবল প্রবলেম দুইটা ক্লাস দুইটা ক্লাসের প্যাটার্নগুলো যদি এমন হয় যে একটা স্ট্রেট লাইন দিয়ে আপনি সেপারেট করতে পারবেন অর্থাৎ লিনিয়ারলি সেপারেবল যদি হয় অর্থাৎ অথবা আমরা বলতে পারি লিনিয়ার ডিসিশন বাউন্ডারি দিয়েই যদি সেপারেট করা যায় দুইটা ক্লাসকে তাহলে আমরা পারসেপট্রন অ্যাপ্লাই করতে পারবো তো আমরা দেখি আমাদের একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমরা দেখি ধরা যাক আমাদের ছয়টা প্যাটার্ন দেয়া আছে প্যাটার্ন বা ইনস্ট্যান্স বা ডাটা পয়েন্ট এই হচ্ছে ছয়টা প্যাটার্ন দুইটা ক্লাসের এটা হচ্ছে ক্লাস ওয়ান এবং এটা হচ্ছে ক্লাস টু তো ক্লাস ওয়ানের প্যাটার্নগুলো হচ্ছে ওয়ান 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 মাইনাস থ্রি ফোর ফাইভ তার মানে হচ্ছে আমাদের যে কোনো একটা প্যাটার্নে দুইটা ফিচার আসছে আমরা জানি প্যাটার্ন আমরা জানি যদিও তারপরে একটু মনে হয় দেখে আসা উচিত যে প্যাটার্ন কি জিনিস প্যাটার্ন বা ডাটা পয়েন্ট বা ইনস্ট্যান্স এটা হচ্ছে ভেক্টর অফ ফিচার্স এ প্যাটার্ন ইজ এ ভেক্টর অফ মেজার্ড ফিচার্স যেমন প্যাটার্নকে আমরা এভাবে প্রকাশ করতে পারি যে আমাদের ধরা জায়গায় আমাদের এন সংখ্যক ফিচার আমরা মেজার করছি এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স এন সবগুলাকে এক করে একটা ভেক্টর আকারে দেখালে এই যে এক্স ভেক্টর এইটা হচ্ছে একটা প্যাটার্ন যেমন আমাদের আগের এক্সাম্পলে শুধুমাত্র এক্স ওয়ান আর এক্স টু দুইটা ফিচার আছে দুইটা ফিচার দিয়ে এক একটা প্যাটার্ন যেমন এখানে আমাদের এইটা একটা প্যাটার্ন ওয়ান ওয়ান দুইটা এক্স ওয়ান আর এক্স টু দুইটা ফ্যালু হচ্ছে ওয়ান সেটা হচ্ছে একটা প্যাটার্ন সেটা ক্লাস ওয়ানে এটা হচ্ছে ক্লাস ওয়ান ডাব্লিউ ওয়ান ডাবলিউ হচ্ছে এই ক্লাস ওয়ানের সেটা বিলং করে সেরকম ওয়ান আর মাইনাস থ্রি এক্স ওয়ান ওয়ান এক্স টু মাইনাস থ্রি এটাও ক্লাস ওয়ানের এরকম এক্স ওয়ান জিরো এক্স টু টু এইটা যদি হয় এটা আবার ক্লাস টু এর তো আমাদের ক্লাস ওয়ানের তিনটা প্যাটার্ন দেওয়া আছে এবং ক্লাস টু এর তিনটা প্যাটার্ন বা তিনটা ইনস্ট্যান্স দেওয়া আছে আমাদের এই দুইটা ক্লাসের প্যাটার্নগুলোর মাঝে একটা লিনিয়ার ডিসিশন বাউন্ডারি তৈরি করতে হবে করে পারসেপ্ট্রন অ্যালগরিদম দিয়ে এই দুইটা ক্লাসের প্যাটার্নকে সেপারেট করতে হবে যেমন আমরা একটু দেখে আসি একটা এক্সাম্পল যে এখানে যদি আমরা দেখি এখানে আমাদের দেখেন এখানে আমাদের কিন্তু দুইটা ফিচার এটা একটা ফিচার এক্স ওয়ান এবং এটা একটা ফিচার এক্স টু এবং এক্স ওয়ান এক্স টু মিলে আমাদের এক একটা প্যাটার্ন যেমন এগুলো হচ্ছে এক একটা প্যাটার্ন প্রতিটার একটা এক্স ওয়ান কম্পোনেন্ট আছে এবং এক্স টু কম্পোনেন্ট আছে তো এই দুইটা ক্লাসের মাঝে ক্লাসের প্যাটার্নগুলোর মাঝে আমরা একটা ডিসিশন বাউন্ডারি তৈরি করছি এই যে ডিসিশন বাউন্ডারিটা হ্যাঁ এটার একটা স্ট্রেট লাইন অর্থাৎ লিনিয়ার ডিসিশন বাউন্ডারি এবং এটার ইকুয়েশন হচ্ছে এরম সাম এক্স ওয়ান প্লাস সাম এক্স টু প্লাস সাম কনস্ট্যান্ট সমান জিরো এটা একটি স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন এবং এটা আমরা দেখব এই ডিসিশন বাউন্ডারিটা আমাদের বের করতে হবে পারসেপ্ট্রন অ্যালগরিদম দিয়ে তো আমাদের যেটা দেয়া ছিল এই যে তিনটা তিনটা ছয়টা প্যাটার্ন দুইটা ক্লাসের এদের মাঝে ডিসিশন বাউন্ডারিটা আমাদের পারসেপ্ট্রন অ্যালগরিদম দিয়ে বের করতে হবে আচ্ছা সো আমাদের অবজেক্টিভ হচ্ছে উই হ্যাভ টু ফাইন্ড এ রিনিয়ার ডিসিশন বাউন্ডারি বিটুইন দিস টু ক্লাসেস ক্লাস ওয়ান অ্যান্ড ক্লাস টু দিস টু ক্লাসেস আচ্ছা তো আমাদের প্যাটার্নকে আমরা দেখলাম কিছু ফিচার কিছু ফিচারকে ভেক্টর করে আমরা একটা প্যাটার্ন বা একটা ইনস্ট্যান্স বা একটা ডাটা পয়েন্ট বলি এবং আমাদের ফিচার স্পেস কি যেমন আমাদের যদি দুইটা ফিচার থাকে একটু ছোট করে নেই তো আমাদের যদি দুইটা ফিচার থাকে এক্স ওয়ান একটা ফিচার আর এক্স টু একটা ফিচার তো এক্স ওয়ান এক্স টু মিলে হচ্ছে এক একটা পয়েন্ট বা এক একটা প্যাটার্ন ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে আমাদের ফিচার স্পেস এক্স ওয়ান আর এক্স টুর কম্বাইন্ড স্পেস টু ডি স্পেস এই টু ডি স্পেসটা হচ্ছে আমাদের ফিচার স্পেস এবং লিনিয়ার ডিসিশন বাউন্ডারি কি লিনিয়ার ডিসিশন বাউন্ডারি হচ্ছে এমন একটা স্ট্রেট লাইন টু ডির ক্ষেত্রে স্ট্রেট লাইন হবে থ্রি ডির ক্ষেত্রে কিন্তু হাইপার প্লেন হবে তাই না মানে লিনিয়ার একটা লাইন অথবা প্লেন যেটা হচ্ছে ক্লাস ওয়ান আর ক্লাস টুকে সেপারেট করে এদের মাঝখানে থাকে এবং 
এই যে ডিসিশন বাউন্ডারি ডিসিশন বাউন্ডারি বরাবর আমাদের একটা ফাংশনের ভ্যালু জিরো হয় এইটারে বলে হচ্ছে ডিসক্রিমিনেন্ট ফাংশন ভ্যালু ঠিক আছে স্টেট লাইনের যে ইকুয়েশন ওইটাই আমরা ফাংশন অফ এক্স বা জি অফ এক্স চিন্তা করতে পারি সেইটার ভ্যালু কিন্তু স্টেট লাইনের উপরে জিরো হয় এই যে আমাদের এই আমরা যদি এইটা চিন্তা করি ডিসিশন বাউন্ডারি এই ডিসিশন বাউন্ডারির উপরে যে কোনো পয়েন্টের জন্য যে কোনো পয়েন্ট অর্থাৎ যে কোনো এক্স ওয়ান এক্স টু যদি আপনি এই ডিসিশন বাউন্ডারি ইকুয়েশনে বসান তাহলে কিন্তু আপনি জিরো পাবেন সেই জন্যই কিন্তু এই ডিসিশন বাউন্ডারিটার ইকুয়েশন এরকম টু পয়েন্ট এইট এক্স ওয়ান প্লাস ওয়ান এক্স টু মাইনাস এইট পয়েন্ট নাইন অর্থাৎ এক্স ওয়ান এক্স টু যদি এই ডিসিশন বাউন্ডারির উপরে থাকে সেই এক্স ওয়ান এক্স টু বসে আপনি জিরো পাবেন কিন্তু এই পাশের যে কোনো পয়েন্টের জন্য যেমন এই এক্স ওয়ান এক্স টু অথবা এই এক্স ওয়ান এক্স টু এগুলো যদি এই ইকুয়েশনে বসেন আপনি কিন্তু প্লাস পজিটিভ ভ্যালু পাবেন অর্থাৎ ডিসিশন বাউন্ডারির একদিকের প্যাটার্নগুলোর জন্য আমরা পজিটিভ ভ্যালু পাই আর অন্য পাশের প্যাটার্নগুলোর জন্য আমরা কি পাই নেগেটিভ ভ্যালু পাই নেগেটিভ সাইড দেখানো হচ্ছে নেগেটিভ আর পজিটিভ প্লাস দিয়ে দেখানো হচ্ছে তো তার মানে হচ্ছে ফর অল দ্য প্যাটার্নস অফ ওয়ান ক্লাস দ্যাট ভ্যালু অফ দ্য লিনিয়ার ডিসক্রিমিনেন্ট ফাংশান জি এক্স ইজ পজিটিভ অ্যান্ড ফর অল দ্য প্যাটার্নস অফ অ্যানাদার ক্লাস দ্য দিস ভ্যালু ইজ নেগেটিভ and on decision boundary for any point or any pattern on decision boundary this, this discriminant function value is zero like amra dekhte si ekhane zero edike positive edike x1 x2 er jonno ar edike x1 x2 er jonno kintu negative acha to shetai bo jeta bollam shete dekhano hocche je amader decision boundary hocche indecision ashole ekhane hocche zero ar jodi amra positive value pai kono x1 x2 er jonno amra bujhbo seta hocche ei class er আর নেগেটিভ যদি ভ্যালু পাই এক্স ওয়ান এক্স টুর জন্য সেটার জন্য আমরা পাবো হচ্ছে এই ক্লাসে যদি আমরা এক্স দেখাচ্ছি এক্সের মাঝে কিন্তু দুটো কম্পোনেন্ট আছে এক্স ওয়ান এবং এক্স টু যেমন এখানে দেখেন এক্স ওয়ান এক্স টু আমাদের থ্রি ডি প্রবলেম যদি হতো অর্থাৎ তিনটা ফিচার এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি যদি থাকতো তাহলে আমাদের এই জি এক্সের এক্সের মাঝে কিন্তু এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি তিনটা কম্পোনেন্ট তিনটা ফিচার থাকতো এবং হয় পজিটিভ নয় নেগেটিভ হতো অথবা যে মাঝে যে সেপারেটিং হাইপার প্লেন তখন হতো তখন আমাদের থ্রি ডি স্পেস যেহেতু তখন স্ট্রেট লাইন না আমরা বলবো হাইপার প্লেন সে হাইপার প্লেনে কিন্তু তখন জিরো হতো আচ্ছা তো এখন আমরা একটু কয়েকটা জিনিস একটু ডেপথে দেখা দরকার যেমন আমাদের এখানে যে ইকুয়েশনটা একটু খেয়াল করেন স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন সেটা কীরকম টু পয়েন্ট এইট এক্স ওয়ান এক্স টু এবং একটা কনস্ট্যান্ট তো কারণ হচ্ছে যে কোনো স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন কিন্তু এরকম হয় তাই না এ এক্স বি ওয়াই প্লাস সি সমান জিরো তো আমরা এক্স ওয়াই বলবো না আমরা এক্স ওয়ান এক্স টু বলবো তাহলে এভাবে বলতে পারি এ এক্স ওয়ান বি এক্স টু প্লাস সি সমান জিরো আচ্ছা এখন একটু আমরা খেয়াল করি আমার ফিচার আছে কয়টা দুইটা না এক্স ওয়ান এক্স টু সেজন্যই কিন্তু আমার কনস্ট্যান্ট আছে এখানে দুইটা এ আর বি যতগুলো ফিচার থাকবে ততগুলো কনস্ট্যান্ট থাকবে যেই কনস্ট্যান্টগুলো এই ফিচারগুলোর সাথে রিনিয়ারলি কম্বাইন হবে অর্থাৎ মাল্টিপ্লাই হবে এছাড়াও এক্সট্রা একটা কনস্ট্যান্ট থাকবে কনস্ট্যান্ট সি যেটা কিন্তু কোনো এক্স ওয়ান এক্স টুর সাথে গুণ হচ্ছে না এই যে কনস্ট্যান্ট সি যেটা যেটাকে ওয়াই ইন্টারসেপ্ট বলে মানে ওয়াই অক্ষের ছেদাংশ সরল রেখার ওয়াই ওয়াই ছেদাংশ বলে আচ্ছা তার মানে হচ্ছে আমাদের ফিচার স্পেস যতটুকু আমাদের যদি দুইটা ফিচার থাকে তাহলে দুইটা প্লাস একটা তিনটা কনস্ট্যান্ট দরকার তাই না আচ্ছা তো এই যে একটা ভেক্টর কনস্ট্যান্টের ভেক্টর এইটারে আমরা বললাম হচ্ছে ডাব্লিউ টি ডাব্লিউ ভেক্টর অ্যাকচুয়ালি যেহেতু রো রোরে হচ্ছে আমরা সবসময় ট্রান্সপোজ আকারে দেখি কারণ হচ্ছে নর্মালি ডাব্লিউ বা এক্স বললে আমরা কলাম বুঝবো যেমন এইটা হচ্ছে এক্সের কলাম কিন্তু ট্রান্সপোজ করলে রো হয়ে যায় অর্থাৎ ডাব্লিউ টি হচ্ছে আমাদের এই যে রো ভেক্টর এ বি সেটার সাথে এক্স গুণ হচ্ছে মানে এক্স ওয়ান এক্স টু গুণ হচ্ছে এক্স ওয়ান এক্স টু আর কনস্ট্যান্ট সি সির বদলে আমরা বলবো হচ্ছে ডাব্লিউ নট বা ডাব্লিউ জিরো তার মানে হচ্ছে আমাদের কনস্ট্যান্ট কতগুলো রাখতেছে এক্সের মাঝে যতগুলো ফিচার আছে এক্স ওয়ান এক্স টু হলে এখানেও দুইটা ডাব্লিউ রাখছে ডাব্লিউ ওয়ান ডাব্লিউ টু আর ডাব্লিউ নট হচ্ছে আমাদের কনস্ট্যান্ট এটাকে আমরা চাইলে এভাবেও চিন্তা করতে পারি যে ডাব্লিউ নটের সাথেও একটা এক্স আছে এক্স নট যে এক্স নটটা গুণ হয়ে আছে কিন্তু ওয়ান এক্স নট হচ্ছে ওয়ান তাই না আমরা এভাবে চিন্তা করতে পারি যে ডাব্লিউ টি এবং ডাব্লিউ নট এই যে আমাদের ভেক্টর তার সাথে এক্স এবং ওয়ান এই যে আমাদের ভেক্টর মাল্টিপ্লিকেশান হিসেবে চিন্তা করতে পারি আমাদের যে ডিসক্রিমিনেন্ট ফাংশান 
সেটা হচ্ছে আমাদের কিছু কনস্ট্যান্টের ভেক্টর যেটা আমাদের বের করতে হবে আর ফিচারের ভেক্টর এই যে এক্স মানে হচ্ছে এক্স ওয়ান এক্স টু এবং শেষ কম্পোনেন্টটা হচ্ছে ওয়ান এটা এর সাথে গুণ হবে তো আমাদের বের করতে হবে আমাদের যে পার্সেপ্টন অ্যালগোরিদম সেটা কিন্তু বের করবে আসলে এই ওয়েট ভেক্টরগুলো এই ওয়েট ভেক্টর যে ওয়েট ভেক্টরের কম্পোনেন্টগুলো এগুলো আমাদের বের করতে হবে অর্থাৎ এ বি এবং সি যেটাকে আমরা এখন বলবো ডাব্লিউ টু ডাব্লিউ ওয়ান এবং ডাব্লিউ নট আচ্ছা তো আমাদের যেটা এত কিছু বলা যে জন্য একটু খেয়াল করবেন যে আমাদের সেম নাম্বার অফ কম্পোনেন্ট ডাব্লিউ এর মাঝে ততগুলো কম্পোনেন্ট থাকে এক্স এর মাঝে যতগুলো কম্পোনেন্ট আছে যেমন এক্স ওয়ান এক্স টু ছিল বলে এখানে ডাব্লিউ ওয়ান ডাব্লিউ টু থাকবে আর একটা অ্যাডিশনাল কনস্ট্যান্ট ডাব্লিউ নট থাকবে আচ্ছা এই যে এক্স ওয়ান এক্স টু ছিল বলে আমাদের ডাব্লিউ ওয়ান ডাব্লিউ টু যদি এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি থাকতো তাহলে কিন্তু আমাদের ডাব্লিউ ওয়ান ডাব্লিউ টু ডাব্লিউ থ্রি থাকতো আর অ্যাডিশনাল কনস্ট্যান্ট একটা থাকবে যেটার আমরা বলতেছি ডাব্লিউ নট कर সেটা শুরু করতে যাচ্ছি তার আগে আমরা বলেন যে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যেটা বললাম সেটাতে আপনাদের কোনো সমস্যা আছে কিনা 